হ্যালো স্টুডেন্টস সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে থেকে আমরা শুরু করছি ক্লাস টুয়েলভ এর অপটিক্স বালক বিজ্ঞান এটা ইউনিট সিক্স এ রয়েছে আলো থেকে মোট চোদ্দ নম্বর বা ফরটিন মার্কস আসবে পরীক্ষাতে এই আলোক বিজ্ঞানের দুটো পাঠ রয়েছে একটা পাঠ হচ্ছে জ্যামিতিক আলো বিজ্ঞান বা জিওমেট্রিক্যাল অপটিক্স আর একটা পাঠ হলো ভৌত আলোক বিজ্ঞান বা ফিজিক্যাল অপটিক্স এই দুটো মিলিয়ে পুরো আলোক বিজ্ঞান জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানকে অনেক সময় রে অপটিক্সও বলা হয় এবং কেন বলা হয় একটু পরে ব্যাখ্যা করব জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ রয়েছে লেন্স রয়েছে আলোর বিচ্ছরণ ও বিক্ষেপণ এবং আলোকীয় যন্ত্রাদি ভৌত আলোক বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে ব্যতিচার সমবর্তন অপবর্তন এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাস ভৌত আলোক বিজ্ঞান শেষ তো আমরা স্টার্ট করছি জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান দিয়ে এবং জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় হলো আলোর প্রতিফলন চলো শুরু করি আলোর প্রতিফলন কি দেখো আলো ধরে নাও এটা কোনো আলোক উৎস ধরো ইলেকট্রিক বাল্ব ঠিক আছে এই বাল্ব থেকে আলো চারিদিকে নির্গত হয় তাই না চারিদিকে নির্গত হয় এটা হচ্ছে সোর্স অফ লাইট আলোর উৎস আলোর উৎসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা সপ্রভ একটা নিষ্প্রভ তো ইলেকট্রিক বাল্ব হলো সপ্রভ মানে ইলেকট্রিক বাল্ব নিজে আলো তৈরি করতে পারে এবং সেই আলোকে চারিদিকে বিকিরণ করতে পারে যেমন সূর্য সূর্যের মধ্যে আলো তৈরি হয় এবং সূর্য আলো বিকিরণ করে চারিদিকে যেমন মোমবাতি মোমবাতি আলো তৈরি করে এবং চারিদিকে বিকৃত হয় কিন্তু চাঁদ চাঁদের কি নিজস্ব আলো আছে তবুও চাঁদকে উজ্জ্বল দেখায় তাই না চাঁদের কিন্তু নিজস্ব আলো নেই তাহলে চাঁদকে বলবো আমরা নিষ্প্রভ তাহলে আলোক উৎস দুই প্রকার সপ্রভ আর নিষ্প্রভ এবার ধরো এটা বাল্ব এটা সোর্স আর এখানে কোনো একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে আলো যাচ্ছে এই যে আলো যাচ্ছে তাহলে আলো এই সোর্স থেকে এই পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে এই অবজেক্টের দিকে যাচ্ছে তাই না এই দিককে বোঝানোর জন্য আমরা একটা অ্যারো যুক্ত লাইন ব্যবহার করি একটা স্ট্রেট লাইন ব্যবহার করি এবং সেখানে অ্যারো দিই অ্যারোটা কি বোঝাই ডিরেকশান বোঝাই কোন দিকে আলো যাচ্ছে তাহলে এই অ্যারো যুক্ত লাইনের সাহায্যে আমরা আলোর গতিপথকে চিহ্নিত করি আর এই অ্যারো যুক্ত লাইনকে বলা হয় রশ্মি বা রে কি বলা হয় রশ্মি ঠিক আছে বা রে তো আমরা জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানের মধ্যে শুধুমাত্র রে নিয়ে আলোচনা করব আলোকে আমরা রশ্মি ধরে নেব মাথায় রাখবে রশ্মি কিন্তু একটা কাল্পনিক সরল রেখা এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই এর গুরুত্ব কি আলো কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে সেটা বোঝানোর জন্য এই রশ্মি বা রে কল্পনা করা হয় মাথায় রাখবে এটা আমরা জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানের মধ্যে আলোকে রশ্মি ধরে নেব এবং রশ্মি ধরে নিয়ে সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করব ঠিক আছে এবং বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা জ্যামিতি প্রয়োগ করব সেই জন্য আলোক বিজ্ঞানের এই শাখাকে আমরা বলি জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান বা রে অপটিক্স ক্লিয়ার তো এই হচ্ছে রশ্মি তাহলে আমরা জেনে গেলাম রশ্মির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং রশ্মি হচ্ছে একটি কাল্পনিক অ্যারোযুক্ত রেখা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার রশ্মি যদি একটি পয়েন্ট থেকে চারিদিকে নির্গত হয় ঠিক আছে বা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই ধরনের রশ্মিকে বলবো আমরা অপসারী রশ্মি কি বলবো অপসারী রশ্মি ক্লিয়ার যদি এরকম হয় কোন রশ অনেকগুলো রশ্মি একটা পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে একটা পয়েন্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ক্রমশ একটি পয়েন্টের দিকে অগ্রসর হওয়া রশ্মি গুচ্ছকে বলা হয় অভিসারী রশ্মি অভিসারী রশ্মি ঠিক আছে যদি এরকম হয় প্রত্যেকটা রশ্মি সমান্তরাল ক্লিয়ার তাহলে এদেরকে বলা হয় সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলবো তোমাদের সূর্য থেকে আগত আলোক রশ্মিকে আমরা সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ হিসাবে কল্পনা করি 
কারণ আমরা ধরে নিই সূর্য অনেক দূরে রয়েছে অসীম থেকে আগত আলোকরশ্মি কেমন হয় সমান্তরাল হয় একটা বিন্দু থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া রশ্মি কেমন হবে অপসারী হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের রশ্মি এগুলো আমাদের দরকার জানা তাই আমি তোমাদের প্রথমেই বলে দিলাম ক্লিয়ার আচ্ছা আমাদের প্রথম চ্যাপ্টার হলো আলোর প্রতিফলন বা রিফ্লেকশন অফ লাইট তো রিফ্লেকশন অফ লাইট কি আমরা জানবো ধরে নাও এটা দুটো মাধ্যমের বিভেদতল এইদিকে রয়েছে বায়ু মাধ্যম এদিকে রয়েছে ধরে নাও জল মাধ্যম দুটো আলাদা আলাদা মাধ্যম এবং এই দুটো আলাদা আলাদা মাধ্যমকে এক্স ওয়াই তল আলাদা করেছে এক্স ওয়াইয়ের ডান দিকে জল বাম দিকে বায়ু তাহলে এক্স ওয়াইকে বলবো আমরা দুটো মাধ্যমের বিভেদ তল ঠিক আছে এবার যদি এরকম হয় কোনো আলো কোনো আলোক রশ্মি গুচ্ছ আমি একটা রশ্মি দিয়ে এটাকে বোঝাচ্ছি কোনো আলোক রশ্মি যদি একটি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় অপর কোনো মাধ্যমের বিভেদ তলে এসে পড়ে তাহলে এখানে তিনটে ঘটনা ঘটতে পারে তিনটে ঘটনা ঘটতে পারে সেই ঘটনা হচ্ছে র্যাট ঠিক আছে র্যাট আর ফর রিফ্লেকশন হতে পারে রিফ্লেকশন মানে আলোর প্রতিফলন রিফ্লেকশন কি জিনিস রিফ্লেকশন হচ্ছে বায়ু মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলো আসছে এসে বিভেদ তল থেকে ধাক্কা খেয়ে আবার বায়ু মাধ্যমে ফিরে আসবে অর্থাৎ যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলো যাচ্ছে সেই মাধ্যমে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে তাহলে এই ঘটনাকে বলবো আমরা রিফ্লেকশন তার মানে আলো যদি এই দিকে চলে আসে তাহলে এটাকে বলবো আমরা রিফ্লেকশন বা আলোর প্রতিফলন এবার এ ফর অ্যাবজর্পশন ঠিক আছে অ্যাবজর্পশন অ্যাবজর্পশন মানে আলোর শোষণ ক্লিয়ার আলোর শোষণ তো হতে পারে যে এই জল মাধ্যম আলোর কিছু অংশ শোষণ করল এই ঘটনা ঘটতে পারে আলোর শোষণ আচ্ছা এবার এরকমও হতে পারে যে আলো এই বায়ু থেকে জলে প্রবেশ করলো বায়ু থেকে জলে প্রবেশ করলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করল এরকম যদি ঘটে এটাকে বলবো ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন ক্লিয়ার ট্রান্সমিশন বা এর অপর নাম হচ্ছে রিফ্র্যাকশন ওকে আলোর প্রতিসরণ রিফ্র্যাকশন আলোর প্রতিসরণ মাথায় রাখবে আলো যদি এই জল থেকে বায়ুতে প্রবেশ করে সরি বায়ু থেকে জলে প্রবেশ করে বা জল থেকে বায়ু বায়ুতে প্রবেশ করে এই ঘটনার নাম হচ্ছে ট্রান্সমিশন বা রিফ্র্যাকশন ক্লিয়ার এই এই দিকে প্রবেশ করলো তাহলে দেখো এই রশ্মিগুলো নাম দিয়ে আমরা এই রশ্মিটা আপতিত আপাতিত রশ্মি এটা প্রতিফলিত রশ্মি আর যেটা অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করবে এটা হচ্ছে প্রতিশ্রুত রশ্মি আমরা রিফ্ল্যাকশান নিয়ে পরের অধ্যায় আলোচনা করব এই অধ্যায়ে আমরা প্রতিফলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব তো আমরা প্রতিফলন ডিটেলসে পড়ব বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানব প্রতিফলনে কি কি সূত্র রয়েছে সেটা জানব আরও ইত্যাদি ইত্যাদি জানব দেখো তাহলে প্রতিফলন নিয়ে আমরা ডিসকাস করি তাহলে প্রতিফলন কি বললাম দুটো মাধ্যম ধরে নাও এটা এক নম্বর মাধ্যম এটা দুই নম্বর মাধ্যম ঠিক আছে এক নম্বর মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আলো যাচ্ছে 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 এই আলো রশ্মি নাম দাও পি কিউ এই পি কিউ আলো রশ্মি এই রশ্মিকে বলবো আমরা আপত্তিত রশ্মি ইনসিডেন্ট রে ইনসিডেন্ট রে ঠিক আছে এইবার এই পয়েন্ট টাইপ কিউ বিন্দুটাকে বলবো আমরা আপতন বিন্দু আপতন বিন্দু পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স ঠিক আছে তো আমরা এই আপ এক্স ওয়াইটা কি এক্স ওয়াই হচ্ছে বিভেদ তল এক্স ওয়াইয়ের উপর একটা লম্ব টানলাম বিভেদ তলের উপর লম্ব টানলাম এটাকে বলবো অভিলম্ব এন এটাকে যদি বর্ধিত করি এন প্রাইম এন এন প্রাইমটা কি অভিলম্ব তোমরা সবাই জানো ছোট থেকে পড়ছো এইবার আলো কি হবে এই দুই নম্বর মাধ্যম থেকে ব্যাক করে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসবে ধরো পি কিউ আর কিউআরটা হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি ওকে তোমরা লিখে নিতে পারো পি কিউটা কি পি কিউটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি আপতিত রশ্মি ইনসিডেন্ট রে কিউআরটা কি কিউআর হচ্ছে 
প্রতিফলিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি ক্লিয়ার কিউটা কি আপতন বিন্দু আপতন বিন্দু এন এন প্রাইমটা কি অবিলম্ব বিভেদ তলে অঙ্কিত অবিলম্ব অর্থাৎ বিভেদ তলের সঙ্গে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে নাইনটি ডিগ্রি এটা মাথায় রাখতে হবে এইবার এই আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সঙ্গে যে কোন উৎপন্ন করেছে এই কোনটাকে আমরা আইতে লিখলাম এই কোনটাকে বলবো আমরা আপাতন কোন আবার এই প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্বের সঙ্গে যে কোন উৎপন্ন করছে তাকে আমরা আর দিয়ে লিখলাম এই কোনটাকে বলবো আমরা প্রতিফলন কোন ঠিক আছে প্রতিফলন কোন তো এই আলোর প্রতিফলন আলোর প্রতিফলন দুটো সূত্র মেনে চলে সেটাকে বলা হয় প্রতিফলনের সূত্র তাহলে প্রতিফলনের সূত্র কি প্রতিফলনের প্রথম সূত্র হল এই আপতিত রশ্মি অর্থাৎ পিকিউ ঠিক আছে প্রতিফলিত রশ্মি অর্থাৎ আর কিউ এবং অবিলম্ব অবিলম্ব কি এন এন প্রাইম আপাতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব এই তিনটি রেখা একটা তলে অবস্থিত হবে যদি এটা বোর্ডের তলে হয় বোর্ডের তলে অবস্থিত হবে একটাই সমতলে থাকবে এরকম কিন্তু কখনোই হবে না এটা ধরো না আপতিত রশ্মি এটা প্রতিফলিত রশ্মি আর অভিলম্ব এরকম না থেকে এরকম হয়ে গেল এরকম হয়ে গেল এরকম হয়ে গেল এরকম হয়ে গেল এরকম কখনোই হবে না এরা একটা তলে অবস্থান করবে একটা তলে অবস্থান করবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল প্রথম সূত্র একই তলে থাকবে একই তলে থাকবে ঠিক আছে সেকেন্ড ল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই কল টু আর হবে আপাতন কোন ইকুয়াল টু কি প্রতিফলন কোন আপাতন কোন আর প্রতিফলন কোন সমান এই দুটো কোন সমান এটা হচ্ছে সেকেন্ড ল দ্বিতীয় সূত্র ঠিক আছে খুবই সহজ তবু আমাকে বলতে হচ্ছে এগুলো তোমরা জানো এবার একটা জিনিস আমি তোমাদের বলতে চাইছি যে রশ্মির চ্যুতি কত হবে এখানে রশ্মির চ্যুতি কত হবে সেটা আমরা জানব অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল রশ্মিটা কি পিকিউ এই পিকিউ রশ্মি এ সোজা যাচ্ছিল সোজা যাচ্ছিল ধরো পিএস পথে যাচ্ছিল এইখান থেকে ও বেঁকে গেল তাহলে কতটা বেঁকে গেল এই পথে বেঁকে গেল এতটা বেঁকে গেল এইটার নামই হচ্ছে চ্যুতি বা ডেল্টা আমি এই চ্যুতিকে ডেল্টা দিয়ে লিখবো এটাকে কি বলবো আলোক রশ্মির চ্যুতি ঠিক আছে চ্যুতি মানে অরিজিনাল রশ্মি থেকে রশ্মি কতটা বেঁকে গেল অরিজিনাল রশ্মির ডিরেকশন এই দিকে ছিল এখন যাচ্ছে প্রতিফলনের পর যাচ্ছে এই দিকে কিউআর পথে তার এই কোণে বেঁকে গেল এই কোণটাকে বলবো আমরা রশ্মির চ্যুতি এটা বের করব কি করে দেখো এই এই পুরো কোণটা ঠিক আছে এই পুরো কোণটা পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত পুরো অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তাহলে ওয়ান এইটটি থেকে যদি আমরা বাদ দিই এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেল মানে কি আর প্লাস আর এই অ্যাঙ্গেলটা বাদ দিই তাহলে এটা পেয়ে যাব অর্থাৎ আই প্লাস আর যদি বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমার পেয়েছি ডেল্টা আই আর আর তো সমান তার মানে এরকম করতে পারি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি আই ইকুয়াল টু আর তাহলে আই প্লাস আই লিখতে পারি আমি দ্যাট ইস ওয়ান এইটটি মাইনাস টু আই ওয়ান এইটটি মাইনাস টু আই হয়ে যাবে এখানে কিন্তু চ্যুতি ওকে ডেভিয়েশন তো গেল এই চ্যুতি গেল এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আলোক রশ্মির প্রতিফলন কি পরিমাণে ঘটে কি পরিমাণে ঘটে সেটা দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করবে খুব ভালো করে বুঝবে এই জায়গাটা ধরো এটা বিভেদ তল আলোক রশ্মি এসে পড়ল এবার কতটা অংশ প্রতিফলিত হবে ধরো একশো জুল আলোক শক্তি এসে পড়ল কোনো বিভেদ তলের উপর এবার এটা কি একশো জুলই হবে মানে হানড্রেড পারসেন্ট প্রতিফলন হবে না কি হবে তো আমি তো তোমাদের বললাম 
যখন আলো এখানে এসে পড়বে তিনটে ঘটনা ঘটতে পারে আলো শোষণ শোষিত হতে পারে তাই না অ্যাবজর্ভ হতে পারে যদি অ্যাবজর্ভ হয় তাহলে পুরোটা এখানে আসবে না আচ্ছা আবার কি আরও কিছু অংশ এই মাধ্যম থেকে এই মাধ্যমে চলে আসতে পারে তাই না তাহলে পুরোটা আলো পুরো আলোটাই কিন্তু প্রতিফলিত হচ্ছে না এবার কতটা আলো প্রতিফলিত হবে সেটা ডিপেন্ড করে দুটো বিষয়ের উপর একটা হচ্ছে কি অ্যাঙ্গেলে এসে পড়ছে কতটা অ্যাঙ্গেলে এসে পড়ছে যত তীর্যকভাবে পড়বে তত বেশি পরিমাণ আলো কি হবে প্রতিফলিত হবে যত লম্বভাবে পড়বে আলোর প্রতিফলনের পরিমাণটা কমে যায় এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঠিক আছে যত তীর্যকভাবে আলো পড়ে প্রতিফলনের পরিমাণটা বেড়ে যায় ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আরেকটা বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে এই দুটো মাধ্যম কেমন তার উপর ডিপেন্ড করে যেমন যদি এই মাধ্যমটা দ্বিতীয় মাধ্যমটা যদি দর্পণ হয় তোমরা জানো দর্পণে আলোর প্রতিফলন সব থেকে বেশি ঘটে তাই না তাহলে প্রায় এইটটি পারসেন্ট আলো কি হয়ে যাবে প্রতিফলিত হয়ে যাবে তাহলে একশো জুল আলো আসলে প্রায় আশি জুল আলো কি হবে ব্যাক করবে প্রথম মাধ্যমে আচ্ছা এটা যদি কোনো কালো বস্তু হয় কোনো কালো পেপার হয় তাহলে বেশিরভাগ আলো শোষিত হবে তাহলে খুব কম পরিমাণ আলো কি হবে প্রতিফলিত হবে বেশিরভাগ আলো শোষণ হয়ে যাবে যদি ধরো জল হয় এই দ্বিতীয় মাধ্যম ঠিক আছে তাহলে কিছু অংশ প্রতিফলিত হবে কিছুটা শোষিত হবে কিছুটা আবার জলের মধ্যে প্রবেশ করবে তাহলে ডিপেন্ড করছে দুটো মাধ্যমের প্রকৃতির উপর যে আলো কি পরিমাণে প্রতিফলিত হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এটা বুঝে গেলাম এবার আমরা আরেকটা বিষয় বুঝব লম্ব আপাতন এইখানে অনেকের গন্ডগোল হয় লম্ব আপাতনটা দেখব কি ধরো তাহলে এবার আমরা দেখছি লম্ব আপাতন ঠিক আছে নর্মাল ইনসিডেন্স ধরো এটা দুটো মাধ্যমে বিভেদ তল আলো প্রশি এবার লম্ব হবে বললো বিভেদ তলের সঙ্গে লম্ব এই জন্য লম্ব আপাতন বলছে কিন্তু ধরো এটা পি কিউ রশ্মি তাহলে এটা কিউ হচ্ছে আপাতন বিন্দু তাহলে আলো এই দ্বিতীয় মাধ্যম থেকে ধাক্কা খেয়ে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসবে তো যে পথে যাবে এখানে যে পথে যাবে আবার সেই পথেই ব্যাক করবে আবার যদি তুমি এখানে অবিলম্ব টানো পি কিউ বিন্দুতে অবিলম্ব অঙ্কন করো তাহলে এই অবিলম্বটা এই রেখার মধ্যে দিয়ে যাবে তাহলে এন এন প্রাইম কিন্তু এই রেখাটাই হবে অবিলম্ব এটাও বিভেদ তলের সঙ্গে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে তাই না তাহলে দেখতে পাচ্ছি অবিলম্ব আপাতত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি সবাই একটা রেখার উপর অবস্থিত তাহলে একটা রেখার উপর অবস্থিত হলে আয় কত হবে শূন্য আর কত হবে শূন্য এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে চ্যুতির পরিমাণ কত হবে দেখো রশ্মি যাচ্ছিল এই দিকে রশ্মির অরিজিনাল ডিরেকশান কোন দিকে দেখতে পাচ্ছ এই দিকে উল্টো দিকে যাচ্ছে তার মানে এখানে চ্যুতির পরিমাণ হয়ে যাবে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ডেল্টা কত হয়ে যাবে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি যে পথে গেল সেই পথে যদি ব্যাক করে অরিজিনাল রশ্মির পথে এই দিকে এবার যাচ্ছে উল্টো দিকে প্রতিফলিত হওয়ার পর যাচ্ছে উল্টো দিকে তার মানে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এখানে কিন্তু চ্যুতি ঘটবে তাই চ্যুতি কোণের মান হয়ে যাবে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এই হচ্ছে লম্ব আপাতন মাথায় রাখবে লম্ব আপাতনের ক্ষেত্রে খুব কম পরিমাণ আলো দ্বিতীয় মাধ প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে বেশিরভাগ আলোই দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার আমরা দুটো কোশ্চেনের সম্মুখ সম্মুখীন হব কোশ্চেনটা কি আমরা আয়নাতে আলো যদি পড়ে আয়নাতে আমরা আমাদের মুখ দেখতে পাই তাই তো কিন্তু দেওয়ালে মুখ দেখতে পাই না জলের জলের তলের দিকে যদি আমরা তাকাই আমরা আমাদের মুখ বা চেহারা দেখতে পাই তাই না কিন্তু অন্য কোনো গাছের সামনে দাঁড়ালে আমরা গাছের মধ্যে আমাদের মুখ দেখতে পাই না কেন এরকম হয় কি কারণ এরকম হয় সেটা আমাদের বুঝতে হবে আচ্ছা এটা বোঝার জন্য আমরা বুঝবো আলোর নিয়মিত প্রতিফলন কি আর বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কি অর্থাৎ আলোর প্রতিফলনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা নিয়মিত প্রতিফলন একটা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঠিক আছে তাহলে নিয়মিত প্রতিফলন কি এটা একটু আমরা বুঝে নেব নিয়মিত প্রতিফলন 
तो एक क्षेत्र में धरो जो दी विभेदतल स्मूथ होए मोस्ट्रीन होए मोस्ट्रीन ओके विभेदतल जो दी मोस्ट्रीन होए ताहले जे प्रतिफलन घटे ताके बोला है नियोमित प्रतिफलन जैमोन धरो एक बुच्चालो समांतराल रोशी ए विभेदतले रुपर गिये पोल्लो ताहले ए विभेदतले रुपर लम्बो अंगों कोर्चे हमरा ओबिलम्बो तेल ओबिलम्बो गुलो की हवे समांतराल हवे प्रत्येक तरुषी की हवे प्रतिपुली तो हवे प्रत्येक तरुषी प्रतिपुली तो हवे प्रत्येक तरुषी प्रतिपुली तो हवे क्लियर ताहले प्रतिफलनेर फॉर रोशी गुच्छो किन्तु समांतराल ही थाक बे देखो प्रतिफलन तेल आपूति तो रोशी क्या मन चलो प्रति समांतराल प्रतिफलनेर पर रोशी गुच्छो क्या मन थाकचे समांतराल ही थाकचे तब मने पैटर्न चेंज होच्चे ना पैटर्न जो दी चेंज ना होए तारो किन्तु अमर आमदे मुख देखते पाए क्या मन करे देखो धरो एकाने कारो और मुख रोए चे ठीक अचे मुख थे के आलो जे पैटर्न जबे शे पैटर्न टाइ क्यों चे शे पैटर्न टाइ रिपीट कोर्चे पूरो पैटर्न टा ओखो तो थकचे नियोमितो प्रतिफलों ने कहते फले अमरा एक सर्फे से ए बोस्तूर अमरा ऐटा पूर्ति बिंबो देखते पावो अर्थात अमरा मुख देखते पावो ये तो पैटर्न एक कोनो पड़ी बर्तन होच्चे ना शे जोन्नो शे जोन्नो अमरा ए मुस्तीन सर्फे से मुस्तीन तौले रुपोर आलो नियोमितो प्रतिफलों ने दोरुन अमरा चेहरा देखते पावो ये बा बिक्कीप्त प्रतिफलों की बिक्कीप्त प्रतिफलों होलो जोधी जोधी � धरो एरो को में प्रोखे ब्रो, इजे विवेत्तल, ताले समांतराल रोशी जावे, समांतराल रोशी जावे, गिए केव एधी के बिक्कीप्त आवे, केव एधी के बिक्कीप्त आवे, केव एधी के बिक्कीप्त आवे, तब जे पैटर्न नहीं आलोगे लो, शे पैटर्न किन्तु आर मेंटेन होलो ना, शे जोन में एकना हमरा हमारे मुख देखते पाई ना, चेहरा � भेजते जाए, ताहले आमला की कोडे मुख देख बोता ही ना, ताहले आलो बिक्की तो प्रतिफलन के क्षेत्र किन्तु मुख देखा जाए ना, तो एकाने आलो चारी दिके छोड़िए पड़े, ये ठा ताहले ये ठे क्या नो है, कारण ये सरफेस ठा क्या मुन, ये सरफेस ठा होच्छ किन्तु एब्रो केब्रो, ताई ना, मोस्ट्रीन नो एब्रो केब्रो, तो म मेंटेन हो बे ठीक अच्छे देखो एकाने अमरा की करुँगो ओबीलोंग बोटन बो तमने आपातन कौन की आई प्रतिफलन की आर सेम हो बे एकाने जो दिया अमरा एक टा लोंग बोटनी ओबीलोंग बोटनी एकाने आई कॉल टू की हो बे आर हो बे एकाने जो दिया अमरा लोंग बोटनी एकाने आई कॉल टू की हो बे आर हो बे तमने विविधत प्रतिफलने शूत्रों शॉप क्षेत्रे ही पाली तो हो बे शॉप क्षेत्रे ही ऑपरी बोर्टे तो थक बे ठीक अच्छे ऐसे किन्तु माथे रख बे ये हो चाहे आलोर दूर रखूँ प्रतिफलन अच्छा बिक्की तो प्रतिफलने अनेक शुभिदा रोए चाहे क्या उन शुभिदा सिनेमा हॉले अमरा विभिन्न जायगा थे के पौड़दाई सिनेमा देखते पाई ता� बिक्कीप तो प्रतिफलन है दोरुन, actually सिनेमा पौधा है अमूस्रीन, अमूस्रीन हर जोन में जोखोन पौधा रूपोर लाइट फैला है, इसे लाइट चारी दिके छोड़िए पड़े, पूरो पूरो सिनेमा हॉल जुरे छोड़िए पड़े, तो जेकोन जाएगा थे का हमरा छोभी देखते पाई, जो दी मूस्रीन हो तो ताले जेकोन पर्टिकुलर एक ठीक लाइट ये रूपों ऐसे पोर्चे एकांत थे के आमार चोखे आज चे फले आमला ये बोस्तु के देखते बच्चे जो दे एकांत थे के आलो आमादे चोखे नाश तो ताला किन्तु आमला ये बोस्तु के देखते पेताम ना कोनो बोस्तु के देखते पाच्ची माने की शेखांत थे के आलो पोती फलो ना आमादे चोखे होच्चे जो दे आलो पोती फलो कोनो वस्तु के देखा कर जोनो, ठीक आचे? एक आर ने प्रतिफलन खूबी इम्पोर्टेन्ट, प्रतिफलन जो दिनाथ तक तो आप एक किच्छ देखते पड़ता हूँ ना, ताहले प्रतिफलन 
आलोर एक गुरुत्वपूर्ण धर्म क्लियर आलोर प्रतिफलन संक्रांत किषय किप्स तुम्हारे मन रखते हैं एग्लो विभिन्न भाव विभिन्न समय विभिन्न परीक्षा तो क्या लागे कि कि से टीप्स प्रथम टीप्स धर को आयना आज दर्पण आज समतल दर्पण ठीक है एर पर आलो इसे पड़ल तर आलो विक्षिप्त हो दर्पण के जो थीटा अंगेले बाकी दी कंतु आपत्ति रशी जेटा छो से आ दर्पण के थीटा अंगेले बाकी दिल प्रतिफलित रश्मि डेक्शन अपरिवर्तित आ सरि आपत्त रश्मिर अभिमुख अपरिवर्तित आखा जा प्रतिफलित रश्मिटा ये प्रमाण करते टू थीटा अंगेले बेके जाए तमें दर्पण के जो थीटा अंगेले बाकी दी प्रतिफलित तो रश्मि टू थीटा अंगेले बेके जाता तुम्हारे क्या लागे ये क्योंकि माथाय रखे और किचु किचु टीप्स हमें देख धर दुटो दर्पण आई दुटो दर्पणर मध्य अंगेल धरे ना थीटा एखे को वस्तु आस्तु पी आई दुटो दर्पण ये पी वस्तुर प्रतिबिम्ब गठित है तेल क्या यही दर्पणे पी वस्तुर प्रतिबिम्ब एखे गठित है ये दर्पणे पी वस्तुर प्रतिबिम्ब गठित है ये प्रतिबिम्ब आर यही दर्पण क्षेत्र आर वस्तु हिसाब से क्या करब एखे एकब तैरिबिम्ब यतिबिम्बे आर प्रतिबिम्ब गठन कर दर्पण तो ये प्रतिबिम्बे आर प्रतिबिम्ब गठन कर दर्पण एखे तो ये देखा जानेकगुलो प्रतिबिम्ब माल्टिपल इमेजेस पे जागुलो प्रतिबिम्ब पा तेल से प्रतिबिम्बे संख्या कत है से प्रतिबिम्बे संख्या नम्बर अफ इमेज से तीन सौ षाट बीटा माइनस वान तीन सौ षाट बीटा माइनस वान जदि धरे नाओ ये क्योंकि सब समय पूर्ण संख्य लिखते हैं ठीक है जो चार है चार लिखते हैं पाँच हम पाँच लिखते हैं छय सत यह लिखते हैं तुम्हें साढ़े सत कख लिखते पर फोर पॉइंट थ्री कख लिखते पर जो फोर पॉइंट थ्री आसे ठीक है तेल तुम्हें कि कर नियारेस्ट जो पूर्ण संख्या नियारेस्ट एट नियारेस्ट पूर्ण संख्या को आज फोर जो सेभेन पॉइंट एट आसे नियारेस्ट क्योंकि सेभेन नईट तेल नियारेस्ट पूर्ण संख्या तुम्हें नीते है ओके तो यही हे सेकेंड टीप अच्छा थार्ड टीप हल धर आलो जो एस पड़े को दोटो माध्यम विभेद तले आलो तो प्रतिफलित तो है तईना धर ये आलोट आसल ये कम्पांग एन बेग भि और तरंग दुर्घ लैमडा तेल प्रथम प्रश्न हे प्रतिफलित तो रश्मि एर बेग तरंग दुर्घ और कम्पांगर कीवर्तन है परिवर्तन है कि होना बाढ़ कम कि तो देखा गया है यीटे जिनिसवर्तन है ना एन भि लैमडा एर कोवर्तन है ना ठीक है हमें जानी इधर मध्य एक सुंदर सम्पर्क रही है भि इक्ल टू एन लैमडा माथे रखे तरंगे बेग आलोर बेग शब्द बेग से तीन बेग कम्पांग और तरंग दुर्घर मध्य सम्पर्क हे भि इक्ल टू एन लैमडा कम्पांग इंटू तरंग दुर्घ इक्ल टू शब्द बेग आलोर बेग वेको तरंगे बेग ओके आलो एक प्रकार तरंग तुम्हारा जान भलोक तो ये तीनटे जिनिसवर्तन है ना ये क्योंकि तुम्हारे माथाय रखते हे क्लियर अच्छा और किस जिनब जे धर एट घनमाम एट लघुमाम जेमन जल जल घनमाम और जलर सपेक्षे वायु लघुमाम तो घनमाम जदि आलो लघुमाम एस पड़े बेग तरंग दुर्घ कम्पांग तो कोवर्तन है ना कि दशार परिवर्तन है दशार कत परिवर्तन है पाई माथे रखे घन थे जो आलो लघुते जाए घन थे लघुते ठीक है तेल दशार परिवर्तन कत है पाई दशार परिवर्तन हे पाई ये क्योंकि तुम्हारे मन रखते हैं क्लियर अच्छा एबार परवर्ती टीप्स परवर्ती टीप्स हल धर एट दर्पण 
दर्पण एट वस्तु एट वस्तु अबजेक्ट ये वस्तुर प्रतिबिम्ब यह दिखे तैरी होता इमेज एब वस्तु धर दर्पण दिखे भि बेगे अग्रसर हो भि बेग का कार सपेक्षे दर्पण सपेक्षे तेल दर्पण सपेक्षे इमेजाओ क दर्पण सपेक्षे भि बेगे आस बेगे आसिक तेल एखे वस्तुर बेग कत भि तेल इमेज सामने दिखे आस वस्तु सामने दिखे जा दर्पण दिखे जा इमेजा दर्पण दिखे आस बेग एक ही थे दर्पण सपेक्षे एर बेग भि दर्पण सपेक्षे एर बेग कत भि माथाय रखे किंतु एर सपेक्षे एर बेग कत है टू भि तेल वस्तुर सपेक्षे ये एक मन रखे गंडगोल है वस्तुर सपेक्षे प्रतिबिम्बर प्रतिबिम्बर बेग से हो जाए टू भि दोटो जोग हो जाए विपरीत दिक्कत के आसले कि है जो है टू भि और वस्तुर सपेक्षे जो दर्पण सपेक्षे करी दर्पण सपेक्षे प्रतिबिम्बर बेग क्यों भि थे ये क्यों माथाय रखे एट अनेक गंडगोल है एवं विभिन्न एम सी किए ये क्जे लागे तो आजकल क्लस एखे शेष हमें पर क्लस बाकी जिनगुल आलोचना करब ब